ஹலோ சில்ட்ரன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெரி குட் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கிரீட்டிங்ஸ் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு ஒரு பைபிள் ஸ்டோரி பார்க்கலாமா இன்றைக்குள்ள பைபிள் ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க் சாப்டர் டுவெல் அண்ட் லூக் சாப்டர் டுவெண்ட்டி மற்ற இருபத்தோராம் அதிகாரம் மார்க் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் மற்றும் லூக்கா இருபதாம் அதிகாரம் ஏசப்பா நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் நம்ம பார்க்குறோம் சரியா ஏசப்பா என்ன செஞ்சாலும் அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் சரியா அப்போ இந்த ஏசப்பாவுக்கு என்ன அங்கே ஒரு பெரிய கூட்டமே எழும்பிருக்கு என்ன கூட்டம் எதிரிகளின் கூட்டம் என்னிமிஸ் அப்போ அவங்களாம் என்ன பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது ஏசுவை பிடிக்கணும் அரெஸ்ட் பண்ணணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மல்டிடியூட்ஸ் ஒரு பெரிய கிரௌடை என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கங்கணம் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது ஏசப்பா பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஏசப்பா ஒரு அழகான பேரபிள் மூலமாக பேசுகிறாங்க அப்போ அவங்க ஒரு பெரிய க்ரௌடே இருக்குது எல்டர்ஸ் இருக்காங்க ரொம்ப சீஃப் ப்ரீஸ்ட் பிரதான ஆசிரியர்கள் ஜனத்தின் மூப்பர் எல்லாரும் ஏசப்பா பார்த்து உங்களுக்கு யார் இந்த அத்தாரிட்டி கொடுத்தாங்க எந்த அதிகாரத்தினால நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா குறிச்சு நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க சரியா அப்போ ஏசப்பா ஒவ்வொரு பேரபிளாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ இங்கே ஒரு பேரபிள் சொல்கிறாங்க சரியா என்ன பேரபிள் பார்க்கலாமா அ மேன் பிளான்டட் அ வின் யார்ட் அ பில்ட் அ வால் அரவுண்ட் இட் டக் அ பிட் ஃபார் அ ஒயின் ப்ரஸ் அண்ட் பில்ட் அ வாட்ச் டவர் ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் என்ன பண்ணா ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை உண்டாக்கி அதை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து ரசத்தொட்டியை உண்டு பண்ணி கோபுரத்தையும் கட்டி அவன் என்ன பண்ணா தோட்டக்காரருக்கு அதை குத்தகையாக விட்டு புற தேசத்துக்கு போயிருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் தென் ஹி புட் டெனன்ட் ஃபார்மர்ஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் இஸ் லேண்ட் தே வுட் லுக் ஆஃப்டர் தி வெனியார் collecting their part of the harvest while he would have his share then the owner moved away appo and the thotatha and the tenant kaiyila kuduthu avaru vaadu poittaar appo and the season varum and the kanigalam vara nerathile thannude share seriya ena and the land yaarukke and the owner ku seriya appo kattayama adile enna vandhalo adile oru paagam yaarukku ponum and the landlord ku ponum seriya and the owner ku ponum இப்போ அந்த சீசன் வந்துட்டு அப்போ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அந்த ஓனர் என்ன பண்ணுறாரு நேராக தோட்டக்காரரிடத்தில் தன்னுடைய பாகத்தை வாங்கி கொண்டு வரும்படி பருவ காலத்திலே அவர்களிடத்தில் ஒரு ஊழியக்காரரை அனுப்பினான் வென் த ஹார்வஸ்ட் அப்ரோச்டு ஹி சென்ட் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் சர்வன்ஸ் டு கலெக்ட் ஹி ஷேர் ஆஃப் த ஃப்ரூட் ஹவ் the tenant farmer seized his servant beat him and sent him back empty handed ivanga enna pandranga andha share vaanga pona thanudey paagathai vaanga pona andha servant andha uliyakarana adichi torathi varatti uttutaanga nu solli paakrom aanalo andha owner andha landlord avaru vidala marubadi enna pandraru innoru servant anupra seriya the farmer sent another servant but they struck him on the head and treated him badly appo innor uliyakaraniyo avargalidathil anupinan avargal avane kallerindu thalayil kaayapaduthi avamanapaduthi anupi vittargal aanalu vidala marubadi oru servant anupranga another servant was sent but he was set upon and killed other servants came to collect the farmers share of the harvest but they were also beaten or killed appo anga pona and the share vaanga pona ellarayum oru silar adichu vittirudanga selavangala konnu potrudanga appdin solli illa potrudhu seriya ipo kadaisiya vera valiye illa ella servant ayum anipi paathaachi oru chariyana result illa kadaisiya avaru enna pandraru thannudaiya magan அவனு என்ன பண்றாரு போப்பா நம்ம ஷேரை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய மகனை அனுப்புறாரு சரியா அப்போ ஆல் த ஃபார்மர் ஹேட் லெஃப்ட் வாஸ் இஸ் சன் ஹோம் ஹி டியர்லி லவ் தே வில் ரெஸ்பெக்ட் மை சன் இ தாட் அண்ட் சென்ட் இம் ஒருவேளை என் பையனை மதிச்சு ஏன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு பையன் அந்த பையனை மதிச்சு அவனுக்கு ஏதாவது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவனுக்கு கட்டாயமாக ஷேர் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி அவருடைய ஒரே குமாரன் அனுப்புனார் சரியா பட் த டெனன்ட் ஃபார்மர் சே டு ஈச் அதர் திஸ் இஸ் த ஹேர் லெட்ஸ் கில் இம் ஸோ வி வில் இன்ஹரிட் த லேண்ட் 
so they grabbed the son murdered him and threw his body out of the vineyard appo thotathukku owner thanudaiya paiyane anupi share kadaikku paatha ivanga enna pandranga andha ore oru paiyan andha paiyaneyum andha thotakaranga yaaru tenant ah irukkaanga avanga avanga enna plan podranga ivan sudandravali ivane kolai seivom vaarungal appozhudhu sudandaram நம்முடையதாகும் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஒரு பையனையும் அவனை பிடித்து கொலை செய்து திராட்சை தோட்டத்துக்கு புறம்பே போட்டு விட்டார்கள் இப்போ தான் ஏசப்பா கேட்குறாங்க இதுக்கு அர்த்தம் என்ன ஜீசஸ் ஆஸ்கிடு வாட் வில் த ஓனர் ஆஃப் த வின்யார் டூ அப்படி இருக்க திராட்சை தோட்டத்துக்கு எஜமான் என்ன செய்வான் அவன் வந்து அந்த தோட்டக்காரரை சங்கரித்து திராட்சை தோட்டத்தை மற்றவர்களுக்கு ஒப்பு கொடுப்பான் அல்லவா ஹூ ஹேர்ட் காட் இப்பந்தான் அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வார்த்தை சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க த ஸ்டோன் தில்டர்ஸ் ரிஜெக்டட் ஹேஸ் பிகம் த கார்னர் ஸ்டோன் வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலை கல்லாயிற்று ஆனாலும் இந்த சீஃப் ப்ரீஸ்ட் அண்ட் எல்டர்ஸ் அவங்க எல்லாரும் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க எப்படியாவது ஏசப்பாவை அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பட் மக்கள் எல்லாரும் ஏசப்பாவை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஜீசஸை அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த பேரபிள் எல்லாம் அவங்கள குறித்து தான் சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க இந்த ஓமையை தங்களை குறித்து சொன்னார் என்று அவர்கள் அறிந்து அவரை பிடிக்க வகை தேடினார்கள் ஆனாலும் ஜனத்துக்கு பயந்து அவரை விட்டு போய்விட்டார்கள் த சீஃப் ப்ரீஸ்ட் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆஃப் த லா வாண்டட் ஜீசஸ் அரெஸ்ட் ரைட் அவே ஆஸ் ஹி ஹேட் ஸ்போக்கன் திஸ் பேரபிள் அபவுட் தெம் பட் தே வேர் அஃப்ரைட் த பீப்புள் வுட் ஸ்டாப் தெம் ஆஸ் தே தாட் Jesus was a prophet. So, ஜனங்களுக்கு பயந்ததினால் ஏன்னா ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏசப்பாவை நம்பி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டோரி மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் இது ரொம்ப சிம்பிளான பேரபிள் தான் ஆனாலும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் சொந்த வீடு அப்போது அதை இன்னொருத்தங்க வாடகைக்கு வாங்குறாங்க ஓகேவா இப்போ வாடகைக்கு வாங்கினவங்க மாசம் மாசம் வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்கணும் சரியா இப்போ அந்த வாடகைக்கு இருக்கிறவங்க ஒரு மாதம் கொடுக்கல ரெண்டு மாதம் கொடுக்கல மூணு மாதம் கொடுக்கல நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினோரு மாதம் வரைக்கும் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் இப்போ அந்த அக்ரிமெண்ட் டேட்டு முடியுது இப்போ அந்த வீட்டுக்கார் வந்து என்ன சொல்லுவார் அந்த வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து அந்த வீட்டுக்காரர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வேற வீடு பாருங்க நாங்கள் இந்த வீட்டை வேற யாருக்காவது என்ன பண்ணுறோம் வாடகைக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் வீட்டு ஓனர் மேலே ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கா நிச்சயமாக கிடையாது அப்போ வாடகைக்கு இருக்கிறவங்க வாடகை கொடுக்கணுமா கொடுக்க வேண்டாமா நிச்சயமாக அக்ரிமெண்ட் படி வாடகை கொடுக்கணும் சரியா ஸோ வாடகைனா தான் உடனே எல்லோரும் அப்படி வித்தியாசமாக நினச்சிடாதீங்க இந்த பூமி வந்து யாருக்குமே சொந்தம் கிடையாது சரியா ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து வாடகைக்கு தான் இருக்கும் இந்த பூமி எனக்கு சொந்தம்னு சொல்லி யாருமே சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ அவுட் புட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ அந்த தோட்டக்காரன் அதில் வார பார்ட் அந்த பகுதி அந்த ஷேர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த லேண்ட்லார்டுக்கு அந்த ஓனருக்கு கொடுத்துருக்கணும் பட் அவன் என்ன பண்ணலை கொடுக்கல ஒரு சாதாரண கம்பெனியில் வேலை செஞ்சால் கூட உங்ககிட்ட அவுட் புட் எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்கள் கையில் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு சேலரி கொடுக்குமா இல்லை எப்போ நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறீங்களோ எப்போ உங்கள் வேலையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கிறீங்களோ ஸோ நிச்சயமாக அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் நல்ல இன்சென்டிவ்ஸு சேலரி எல்லாமே கொடுக்கும் பட் நீங்கள் முடிக்காம சும்மா வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கம்பெனி என்ன பண்ணும் சார் நீங்கள் வேறு கம்பெனி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறாங்க எந்த ஃபேக்ட்ரியாக வேணாலும் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு கார்மெண்ட் சரியா கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும் டெய்லி நம்ம உள்ள ப்ரொடக்ஷன் அவுட் புட் ஒரு நாளைக்கு நான் இத்தனை பீஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணணும் அதில் பண்ணலை சும்மா மஷினில் போய் உட்காந்துட்டு அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் 
அந்த ஃபேக்ட்ரிக்காரங்க உங்களை வைப்பாங்களா இல்லை வேறு ஃபேக்ட்ரி பாருங்க சார் அனுப்பி விட்றாங்க சரி ஒரு மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறீங்க அப்போ மார்க்கெட்டிங்கில் உங்களுடைய வேலை என்ன அவங்களுடைய ப்ராடக்டை ரொம்ப சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்போ சேல்ஸ் வந்து உங்களுடைய மெயின் வேலை சரியா அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு இடத்துல கொண்டு போகிறீங்க அங்கே சேல்ஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் உடனே டிஸப்பாயிண்ட் ஆகி அப்படி உட்காந்துருக்கூடாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேற இடத்துக்கு ட்ரை பண்ணலாம் வேறு மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது சிஸ்டமை சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுடைய முயற்சி என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணுறதுன்னு இருக்கணும் இல்லை எங்கேயுமே எதுவுமே சரியாகவே ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை நான் சேல்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சும்மா இருந்தோம்னா அந்த கம்பெனி அந்த மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி சேல்ஸ் பண்ணாத உங்களை அந்த கம்பெனியில் நிச்சயமாக வைக்க மாட்டாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டடீஸ் கூட சரியா ஸோ ஸ்டடீஸில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணால் அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கும் எல்லோரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க இல்லை நான் படிக்க மாட்டேன் ஏன்னா இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இருந்தோம்னு சொன்னால் சில நேரம் டியூஷன் விட்டு மாற்றி விட்ருவாங்க அப்படி இல்லை எங்கள் கிளாஸுக்கு நீங்கள் வர வேண்டாம் சார் நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது பார்த்துக்கணுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்ருவாங்க சரியா ஸோ இப்படி எல்லாத்துலேயுமே உங்களுடைய அவுட்புட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எந்த ஃபீல்டில் வேணாலும் இருங்க நம்ம ஐடலாக சும்மா இருந்து எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது சரியா அப்படி இல்லை அந்த அவுட்புட்டை நானே வச்சுக்கிடுவேன் எந்த ப்ராஃபிட் வந்தாலும் அது எனக்கே சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனிக்குள்ளதை கம்பெனிக்கு கொடுக்காம ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளதை ஃபேக்ட்ரி கொடுக்காம சேல்ஸ்க்குள்ளதை மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி கொடுக்காம நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த கம்பெனி ஓனர் அந்த ஃபேக்ட்ரி ஓனர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிச்சயமாக நம்மளை வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்ருவாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் இதில் கூட நம்ம பார்க்குறோம் அந்த திராட்சை தோட்டத்துக்கு ஓனர் அந்த தோட்டக்காரண்ட தன்னுடைய ஷேரை கேட்குறாரு அவங்க கொடுக்கலன்றதும் அந்த ஓனர் என்ன பண்ணுறாரு அவனை அடித்து பற்றி விட்றாரு பா 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 இனிமேல் உனக்கு இங்கே இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அடித்து அனுப்பி விட்டுருதார் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த வேறு ஒருத்தங்களுக்கு டெனண்ட்டாக அவங்க வைக்கிறாங்க சரியா வேறு ஒருத்தங்களுக்கு குத்தகைக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த அருமையான நாளில் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் இந்த பூமியில் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் வி ஷுட் கிவ் அவுட் புட் டு ஜீசஸ் நம்ம ஏதாவது அவுட் புட் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும் சரியா நம்ம நமக்காகவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே பட் ஆண்டவருக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணணும் வாழணும் சரியா ஏசப்பா பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்காவது என் பிள்ளை ஏதாவது செய்வானா எனக்காக அவன் ஏதாவது பண்ணுவானா அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா அவங்க ஒவ்வொரு வரையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா அப்போ நம்ம சும்மா நல்லா சாப்பிட்றோம் படிக்கிறோம் தூங்குறோம் சண்டே சண்டே போயிட்டு காணிக்க போடுறோம் இதோட நம்ம லைஃப்பை முடிக்கணுமா இல்லை ஏசப்பாவுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு பெரிய டாஸ்க் பெரிய டார்கெட் வச்சு ஏசப்பாவுக்காக நான் ஏதாவது செய்வேன் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் சரியா இந்த சின்ன வயசுலே இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பிளான் பண்ணலாம் சரியா ஏசப்பாவுக்காக நான் பாட்டு எழுதுவேன் ஏசப்பாவுக்காக நான் நல்ல மியூசிக் போடுவேன் ஏசப்பாவை பற்றி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுவேன் இப்படி பல வழிகளில் நீங்கள் ஏசப்பாவுக்கு என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய ஃப்ரூட்ஃபுல்லான லைஃப் உங்களுடைய கனிகளை ஆண்டவருக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாழலாம் சரியா அதுக்காக தான் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் படிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை நினைவுபடுத்த மண்ணமாக ஒரு அருமையான வசனத்தை தியானிப்போம் அந்த வசனம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மேத்யூ சாப்டர் டுவெல் வர்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ மேக் அ ட்ரீ குட் அண்ட் இட்ஸ் ஃப்ரூட் வில் பி குட் ஆர் மேக் அ ட்ரீ பேட் அண்ட் இட்ஸ் ஃப்ரூட் வில் பி பேட் ஃபார் அ ட்ரீ இஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் பை இட்ஸ் ஃப்ரூட் மத்திய பனிரெண்டு முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் மரம் நல்லதென்றால் அதன் கனியும் நல்லதென்று சொல்லுங்கள் மரம் கெட்டதென்றால் அதன் கனியும் கெட்டதென்று சொல்லுங்கள் மரமானது அதன் கனியினால் அறியப்படும் ஸோ ஆண்டோர் ரொம்ப கரியம் ஆண்டோர் கேட்குற கேள்வி ரெண்டே ரெண்டு தான் ஈதர் குட் ட்ரீ ஆர் பேட் ட்ரீ நல்ல மரமாக நம்ம இருக்க விரும்புகிறோமா அல்லது கெட்ட மரமாக இருக்க விரும்புகிறோமா நல்ல மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும் ஸோ பி பாசிட்டிவ் நாம் எல்லாரும் நல்ல மரமாக இருப்போம் ஆண்டவருக்கு நல்ல கனிகள் கொடுக்கிறவர்களாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து திகழ்வோம் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஓகே சில்ட்ரன் டேக் கேர் பாய் பாய் தேங்க்யூ